മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരായി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് ജാതി മത കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി സുനിൽ അരുമാനോട് ചേരുന്നു സുനിൽ പറയൂ അല്പസമയം മുൻപാണ് പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാളെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് വൈകിട്ട് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം സർക്കാരാണ് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെയായിരിക്കും ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പം നന്മയുടെ പുരോഗതിയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ അഴിമതിരഹിതമായ കേരളമായിരിക്കും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഉറപ്പെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു അല്പസമയം മുൻപാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ നാളെ വൈകിട്ടാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുക പിണറായി വിജയൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് ഇതേവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഏ അതെയോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാതെ വെച്ചത് നാളെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു ദിനമാണല്ലോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മന്ത്രിസഭ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ദിനമാണ് നാളെ അപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും നേരിട്ട് സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആളുകളാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളത് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു നാളെ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുക സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള സൗകര്യവും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്തും നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു സുനിൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് സുനിൽ പറയൂ സുനിൽ പറയൂ സുനിൽ സുരാജ് ഈ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഏത് എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഓട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സർക്കാർ വിജയിച്ച് അധികാരത്തിലെത്താനായി പോകുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആകെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അത് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായി പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കാർ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതക്ഷേമവും അഭിവൃദ്ധി മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരായിരിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സർക്കാർ എന്നതാണ് നാളെ അധികാരമേൽക്കാൻ പോകുന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കും ഈ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം തിരിച്ചും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നന്മ നീതി സമൃദ്ധി സാഹോദര്യം സമാധാനം എങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പുരോഗതിയുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുള്ള പ്രവർത്തനവും സ്നേഹവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അധികാരമേറ്റ ശേഷം സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് ഈ സർക്കാർ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നീടായിരിക്കും വന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്ന ശേഷം അക്കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പിറന്നാൾ മധുരം വിളമ്പിയാണ് പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് തന്റെ പിറന്നാളെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു എന്തുവകയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നാണ് എന്റെ പിറന്നാൾ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചതാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പുറത്താണ് അല്ല ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ഔദ്യോഗിക രേഖ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് 
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഘടകം പത്തിലാണ് ജനനം അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് ഇതേവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ അതേസമയം സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദിയിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന പ്രധാന വേദിയായ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തകൃതിയാവുകയാണ് ഈ വേദിയിലാണ് മന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ സത്യവാചകം ഗവർണർ ചൊല്ലുന്നതനുസരിച്ച് ഏറ്റുചൊല്ലുക അൻപതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ഇരുന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ കാണാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇക്കുറി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും വിധമാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരത്തിനോട് അടുത്തുള്ള ഭാഗമാണ് വേദി ഇവിടെ അൻപതിനായിരം പേർക്ക് നേരിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് വീക്ഷിക്കാനാകും സദസ്സിന്റെ മുൻനിരയിൽ വി വി ഐ പികൾക്കും വി ഐ പികൾക്കുമുള്ള ഇരിപ്പിടമാണ് മഴസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത പ്രധാന വേദിയുടെ മുൻഭാഗത്തും ഗ്യാലറിയിലും പന്തലിടുന്നുണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ പേർക്കും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് തത്സമയം കാണാനായി വലിയ എൽ ഇ ഡികളും ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടി വികളും സജ്ജീകരിക്കും ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസ് നടത്തും വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ഗവർണർ പി സദാശിവം മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വിജയനും മറ്റ് പതിനെട്ട് മന്ത്രിമാർക്കും സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം മന്ത്രിമാർക്ക് ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ സ്നേഹവിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിരുന്നിന് ശേഷം മന്ത്രിമാരെല്ലാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെത്തി ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗവും ചേരും തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനായിരിക്കും ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാവുക ക്യാമറാമാൻ കുമാറിനൊപ്പം സുനിൽ അരുമാൻ എൽ ഡി എഫ് ഉന്നയിച്ച കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഴിമതികളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് വി എസ് സുനിൽകുമാർ മെത്രാൻ കായൽ നികത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് പുന്നപ്രവേല രക്തസാക്ഷി കുടീരത്തിൽ കുടീരത്തിലും വലിയ ചുടുകാട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും വലിയ ചുടുകാട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കും വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കുമാണ് പുഷ്പാർച്ചന നാളെ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായാണ് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നത് തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായി ആലപ്പുഴയിലെത്തി കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയെയും ഇവർ സന്ദർശിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗം ഇന്ന് ചേരും ഘടകക്ഷികളുടെ സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഉയർന്നേക്കും തോൽവിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉപസമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി എന്നിവർ ഒഴികെ എല്ലാ ഘടക കക്ഷികൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത് കോൺഗ്രസ് സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും പരാതിയുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ചേരുന്ന ആദ്യ യു ഡി എഫ് ഉന്നതാധികാര സമിതി എന്ന നിലയിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം തിരുവമ്പാടി താനൂർ മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലീഗും തിരുവല്ലയിലെ പി ജെ കുര്യന്റെ നിലപാടിൽ മാണി വിഭാഗവും പരാതി ഉയർത്തിയേക്കും ജെ ഡി യു ആർ എസ് പി എന്നീ പാർട്ടികളും കോൺഗ്രസ് സഹകരണത്തിൽ തൃപ്തരല്ല നിലമ്പൂരിലേതടക്കമുള്ള തോൽവി ഘടകകക്ഷികളുടെ സഹായമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന ആക്ഷേപം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ഉയർത്തിയേക്കും എന്നാൽ വിശാലമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്നെങ്കിലും വിശദമായ ചർച്ച പിന്നീട് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത് സമാനമായ രീതി യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലും പിന്തുടരാനാണ് സാധ്യത പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉപസമിതിയെ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവുക പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായവും യോഗത്തിൽ ആരാഞ്ഞേക്കും വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്താണ് യോഗം എന്ത് വകയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നാണ് എന്റെ പിറന്നാൾ അത് ഇതേവരെ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ച പലരും എന്നോട്
ഔദ്യോഗിക കണക്ക് ഔദ്യോഗിക രേഖ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഘടവും പത്തിലാണ് ജനനം അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇതേവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഏ അതെയോ എത്രയോ ആട്ടെ ഇത് അതാണ് കണക്ക് എന്നറിയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് അതാണ് ജനന തീയതി പക്ഷേ മറ്റത് തിരുത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് തന്നെയാണല്ലോ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അല്ലേ ഇന്നിപ്പോ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണാൻ വെച്ചത് നാളെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു ദിനമാണല്ലോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോട്ട് മന്ത്രിസഭ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ദിനമാണ് നാളെ അപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും നേരിട്ട് സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആളുകളാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാനാകും വിധം ചടങ്ങ് നടത്തൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി സഹകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പരിപാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും മൂന്നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സാകെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് പൊതുസമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവർ മാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തവരാകെയാണ് അവരെ ആകെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ പുറന്തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമാവില്ല അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പൗര ജനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ വേർതിരിവുകൾക്ക് അതീതമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അവരാണ് ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുകയും അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നവർക്ക് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് എല്ലാവരോടും മുൻകൂട്ടി തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വയമേവ നിയന്ത്രിക്കാനും വളണ്ടിയറാകാനും ഒക്കെ ഓരോ ആളും സന്നദ്ധമാകണമെന്നാണ് മുൻകൂട്ടി തന്നെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് വിവിധ തലങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് പങ്കെടുക്കുക രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ പ്രമുഖരായ ജനനേതാക്കൾ അഭിവന്ധ്യരായ വൈദികർ മറ്റ് മത പുരോഹിതന്മാർ അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠർ പൊതുപ്രവർത്തകർ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ശ്രേണികളിലുള്ള 
ഉന്നത സാംസ്കാരിക നായകർ ഇങ്ങനെ പല തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നാളെ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു പരിച്ഛേദമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിച്ഛേദമായല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആകെ സാന്നിധ്യമായി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ കേരളത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ പൗരജനങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെട്ട അവരുടെ ആകെ സർക്കാരായിരിക്കും നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്ന സർക്കാർ അവരുടെ ആകെ ജീവിതക്ഷേമവും അഭിവൃദ്ധിയും മുൻനിർത്തിയാവും നാളെ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുക ഒരു കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തതയുണ്ടാവും ജാതി മത വ്യത്യാസമുണ്ടാകില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരു കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരായിട്ട് തന്നെയാണ് നാളെ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റേതായ ഒരു സർക്കാറായിരിക്കും നാളെ അധികാരത്തിൽ അധികാരമേൽക്കുന്ന സർക്കാർ ആ മനോഭാവത്തോടെ മാത്രമേ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കൂ അതേ മനോഭാവത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും കരുതുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നല്ല വീറോടെയും വാശിയോടെയും തന്നെയാണ് നടന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച മുന്നണി മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കും ഇനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടിനെ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കണം ജനനന്മയ്ക്കും നാടിൻ്റെ ഒരുമയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നു ചേർന്ന പ്രവർത്തനം അതാണ് ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ നീതിയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ ഒരു കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അതിനായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാണ് കേരളീയ സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തിനുള്ള സ്നേഹ സഹകരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നാകെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നാളെ എത്താൻ കഴിയാത്ത പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് നാളത്തെ സുപ്രധാന നിമിഷത്തിനു വേണ്ടി വിശ്രമരഹിതമായി രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ തൊട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം നാളെ കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതല്ലേ നല്ലത് നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞതായാലും കാണൂല്ലേ അത് ഇപ്പം നാളെ വൈകി പോകുമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇത് പറയാൻ ഒരവസരം നാളെ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് മണി കഴിയും സാധാരണ നിലക്ക് എല്ലാവരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോഴേ പിന്നെ സാധാരണ നടപടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഗവർണറുടെ അടുത്ത് പോകണമല്ലോ ഗവർണറുടെ അടുത്ത് പോയൊക്കെ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ സമയം കണക്കാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് ചേരണം അപ്പോൾ ആ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കൊരു ആറര ഏഴ് മണി എന്തായാലും കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണോ ഉണ്ടാവും നാളെ ഉണ്ടാവും ആ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാം ഓ 
എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്നു കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നാളെ കാലത്ത് ഗവർണറെ കാണാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മന്ത്രിമാരുടെ പേരോടുകൂടി നാളെ കാലത്താണ് കാണുക ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ന് പുന്നപ്രയും വയലാറും അവിടെ പോയി പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്ന ഞാൻ അത് സി പി ഐയും സി പി ഐ എമ്മും കൂടി അതിൽപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ പോയി പുഷ്പാർച്ച നടന്ന ചടങ്ങാണ് ഓ ഒക്കെ നാളെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വകുപ്പുകളൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടാവും മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ അറിയിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സി പി ഐ എമ്മിൽ നിന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ടും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സഖാവ് എസ് ആർ പി അവിടെ ചികിത്സയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരോ ആരോഗ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു വീഴ്ചയിൽ പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ബാക്കിയുള്ളവരാരൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വിവരമില്ല അതൊന്ന് അത് പിന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം അഴിമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരങ്ങളിലും ഉള്ളി അഴിമതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലർ രംഗപ്രവേശ് ചെയ്താൽ അതും ഒരു അഴിമതിയുടെ രീതിയാണ് ചില പുള്ളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ ആ നടക്കുന്നവർക്കും എൻ്റെ രീതി അറിയില്ലായിരിക്കും ചെന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ വഴിയില്ലായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ കേട്ടത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം കേട്ട ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ഹൈദരാബാദ് പോയി അപ്പോൾ അയാളുടെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് അത്തരൊരു അപ്പം ഈ ആരോടാണോ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം അത് ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അതും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞയാളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇമ്മാതിരി കുറേ അവതാരങ്ങളുണ്ടാവും അത്തരം അവതാരങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളടക്കം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭയായിരിക്കും ഈ മന്ത്രിസഭ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും മടിക്കണ്ട ആ സ്റ്റാഫ് എപ്പോഴും മന്ത്രിമാരെ പോലെ തന്നെ പ്രാപ്തരായവരായിരിക്കണമല്ലോ അവർ കറ കളഞ്ഞവരായിരിക്കണം പരിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം അഴിമതിക്ക് വിധേയരാകുന്നവരാകരുത് അതൊക്കെ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കല്യാശ്ശേരിയിൽ കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരകത്തിന് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നു വിവരങ്ങളുമായി പി വി ജോഷ്ല ചേരുന്നു ജോഷ്ല എങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഗുരുരാജ് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നിട്ടുള്ളത് കല്യാശ്ശേരിയിലെ കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക മന്ദിരം തകർത്തിരിക്കുന്നു ജനൽ ചില്ലുകൾ അടക്കം അടിച്ചു തകർത്ത നിലയിലാണുള്ളത് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടിയാണ് ആക്രമണം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് സി പി ഐ എം പറയുന്നത് ആരോപിക്കുന്നത് പി വി ജോഷിലെയാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് അസമിൽ സർബാനന്ദ സോനോവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് അധികാരമേൽക്കും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭ അധികാരമേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ എന്നിവരടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര നേതാക്കളെത്തും സർക്കാരിന്റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സോനോവാൾ ദില്ലിയിലെത്തി മോദി അമിത്ഷാ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹരീഷ് റാവത്തിനെ ഇന്ന് സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും എം എൽ എമാരെ പണം കൊടുത്ത് വശത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം നേരത്തെ സി ബി ഐക്ക് മുൻപേ ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹരീഷ് റാവത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹാജരായില്ല ഒളി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി ബി ഐയുടെ നോട്ടീസ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും പിണറായി വിജയനെന്ന് ഫസൽ ഗഫൂർ പിണറായിക്ക് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജാതി മത വർ
എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ ഗഫൂർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വളർന്നുവരുന്ന വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തെ തടുക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായിക്ക് മുൻപിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും മറുഭാഗത്ത് ന്യൂനപക്ഷ മതമൂല്യവാദം ഇത് രണ്ടിനെയും എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സെമിനാറുകളും ഒരുപാട് സിമ്പോസിയങ്ങളും മറ്റുള്ള മാർഷലും ഒക്കെ വർഗീയതക്കെതിരായിട്ട് നടത്തി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് വലിയ ആശ്വാസം പകരുന്നുവെന്നും എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഫസൽ ഗഫൂർ പറയുന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആരും ജാതി മതം അല്ലേ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും തൊട്ടത് ഉണ്ടാത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായ ഏറ്റവും കുറച്ച് പോലും നോക്കാത്ത ആളാണ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ മുന്നേറ്റം പുതിയ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരി കിഷോർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് രേഖാമൂലം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും കൈരളി ടി വി വാർത്താ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച പ്രതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തില്ല ആക്രമം നടന്നിട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പത്തനംതിട്ട പോലീസ് അക്രമികളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ജി കണ്ണനും സംഘവുമായിരുന്നു കൈരളി ടി വി റിപ്പോർട്ടർ ബിജേഷ് നടുവിലിനെയും ക്യാമറമാൻ വിനേഷ് നേതാജിയെയും ആക്രമിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസം കൈരളി വാർത്താ സംഘത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ജി കണ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്രമിച്ചിട്ട പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല പതിനഞ്ചാം തീയതി നടന്ന അക്രമത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ പതിനെട്ടാം തീയതി ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരികിഷോറിന് വീണ്ടും പരാതി നൽകുകയും ഈ പരാതി കളക്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഉടൻ നടപടിയെടുക്കണം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു കളക്ടറുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്രമം നടന്നിട്ട് പത്ത് ദിവസമായിട്ടും പോലീസ് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തലേ ദിവസം ശിവദാസൻ നായർക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഇലന്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘം പണം നൽകുന്ന വാർത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം ജി കണ്ണനം സംഘവും കൈരളി ടി വി വാർത്താ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചത് ക്യാമറയും മൈക്കും തല്ലി തകർക്കുകയും വാഹനം കേടുപാട് വരുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോഴും പത്തനംതിട്ട സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അക്രമം തടയാൻ കാര്യമായും ശ്രമിച്ചില്ല കൈരളി വാർത്താ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച സംഘം ഇലക്ഷൻ ഫ്ളൈയിങ് സ്ക്വാഡ് ഇസ്മൈൽ സാഹിബിനെയും ആക്രമിച്ചിരുന്നു ഇതിലും പോലീസ് ഇതുവരെയും നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനംതിട്ട കെ സുധാകരന്റെ വീട് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ അമ്പാടിമുക്കിൽ രതീശനാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത് വിവരങ്ങളുമായി പി വി കുട്ടൻ ചേരുന്നു കുട്ടൻ പറയൂ സുരാജ് കണ്ണൂരിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ ആസൂത്രിത നീക്കം ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സുധാകരന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും അമ്പാടിമുക്കിലെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തനായ രജീഷിനെ പോലീസിന്റെ ഫ്ളൈയിങ് സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത് പിടികൂടുമ്പോൾ രജീഷിന്റെ കൂടെ നാലു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇയാൾ പോലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി ഇയാളുടെ ബൈക്കിൽ നിന്നും കത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ സുധാകരന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച് ഇത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്തിയത് എന്നാണ് ഇയാൾ ആ പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഉള്ളത് ഇയാളെ പോലീസ് സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് നാളെ പുതിയ മധ്യസഭാ സത്യപ്രതിജ്ഞ അധികാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരം ഏൽക്ക ഏൽക്കാൻ ഇരിക്കെ അതിന്റെ തലേന്ന് തന്നെ കണ്ണൂരിൽ വലിയ ആക്രമം സി പി ഐ വഴിച്ചു വിടുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രചാരണം വെട്ടിത്തീർക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആർ എസ് എസും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഒത്തുകളിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംഭവം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ നേതൃത്വം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി പി വി കുട്ടനാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് പത്തു
സംസ്ഥാനത്തെ വായു മലിനീകരണത്തിന് ഒരു അറുതി വരുത്തണമെന്ന ലോയേഴ്സ് എൻവയോൺമെന്റ് അവയർനെസ് ഫോറത്തിന്റെ പരാതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് സ്വതന്ത്രകുമാറിന്റെ ഉത്തരവ് പത്തു വർഷത്തിനു മേൽ പഴക്കമുള്ള രണ്ടായിരം സി സിക്ക് മുകളിലുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ ഒരു മാസത്തിനകം നിരത്തുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടാനും പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കാനും സുപ്രധാന വിധിയിൽ പറയുന്നു ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റിസ് സ്വതന്ത്രകുമാർ വിദഗ്ധാംഗം ബി എസ് സ്വാജൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സർക്യൂട്ട് ബെഞ്ച് പതിനാല് കേസുകളാണ് പരിഗണിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കേസെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ലോയേഴ്സ് എൻവയോൺമെന്റ് അവയർനെസ് ഫോറത്തിന്റെ പരാതിയിന്മേൽ സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്നാൽ വിധി പ്രായോഗികമാക്കാൻ നിലവിൽ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാധ്യമല്ല എന്ന അഭിപ്രായം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ നിരത്തുകളിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം പൊതു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും പിൻവലിക്കേണ്ടി വരും ജനങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് പുറമെ ചരക്കു നീക്കത്തെയും വിധി സാരമായി ബാധിക്കും കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വേണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ എന്ന ആരോപണമാണ് ഉത്തരവിനെ എതിർക്കുന്നവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിനടക്കമുള്ള മേൽ നടപടികൾക്കും സാധ്യതകൾ ഏറുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വ്യവസായികളെയും മറ്റും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്ത അഖില ഭാരതീയ ഹനുമാൻ സേനാ നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ എറണാകുളം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി പലരിൽ നിന്നായി ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരെ കൂടി ഇനി പിടികിട്ടാനുണ്ട് ഇടക്കുച്ചി മണപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ സോജൻ മകൻ സനലിനെയാണ് മരട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മരട് സ്വദേശിയായ ജി സന്തോഷ് കുമാർ ഷെമീർ എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രതികൾ ഇവരെല്ലാം അഖില ഭാരതീയ ഹനുമാൻ സേന പ്രവർത്തകരാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ രസീത് കുറ്റികളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാരതീയ ഹനുമാൻ സേനയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന ഇവർ പിന്നീട് സ്വന്തമായി സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ എൻ രാജേഷ് ഇരുപതാം തീയതി ഇവിടെ ഗ്രിഗോറിയൻ റോഡിലുള്ള ഒരു ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ പറമ്പിൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഇവരെത്തുകയും രണ്ടു പേര് സനലും ഒരു കൂട്ടാളിയും കൂടെ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് പൈസ ആവശ്യപ്പെടുകയും കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ബലമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഉപദ്രവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിലേക്ക് മരട് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലേക്കാണ് അറസ്റ്റ് നഗരത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വ്യാപാരികളെയും വ്യവസായ സംരംഭകരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇവർ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ കൂടുതൽ പേർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരാതികളുമായി എത്തുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വ്യാജ എ ടി എം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജപ്പാനിലെ എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് കോടിയോളം രൂപ കവർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്നാണ് വൻ തുക കവർന്നതെന്ന് ജാപ്പനീസ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വ്യക്തമാക്കി നൂറോളം പേർ ചേർന്ന് ഒരേ സമയം നടത്തിയ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും പതിനാറ് സമീപ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുമായി പണം അപഹരിച്ചത് സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയാണ് വ്യാജ എ ടി എം കാർഡുകൾ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മെയ് പതിനഞ്ച് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് പണം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു തവണ പിൻവലിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക ഒരു ലക്ഷം എൻ ആയിരുന്നതിനാൽ പതിനാലായിരം തവണയായാണ് ഇത്രയും പണം പിൻവലിച്ചത് സൌത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബാങ്കിന്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ തട്ടിപ്പിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി അന്വേഷണം വൈകിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ അന്തർദേശീയ സംഘമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും കരുതുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇന്റർപോൾ സഹായത്തോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്ന് ജാപ്പനീസ് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച് എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്നും പണം അപഹരിക്കുന്ന സംഭവം അടുത്ത കാലത്തായി ലോകമെമ്പാടും വ്യാപകമാണ് വ്യാജ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വർഷം മാത്രം ഇരുപത്തിയാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയോളം രൂപ മോഷ്ടിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നിയുക്ത മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉ
ടെമ്പോ വാൻ ഡ്രൈവർ ഹക്കീം എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആക്രമണം എന്നാൽ തങ്ങളല്ല ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ അവകാശവാദം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയതോടെ അക്രമികൾ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർകോട് കൊല്ലം ബീച്ചിൽ മാലിന്യം കുന്നുകൂടുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ തൊഴിലാളികൾ വലയുകയാണ് കൊല്ലം ബീച്ചിലെ സ്വർണ്ണനിറമുള്ള മണൽത്തരികളിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് കൂടുതലും വിനോദസഞ്ചാരികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഐസ്ക്രീം കവറുകളും കുപ്പികളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പാവം ക്ലീനിംഗ് തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്നു മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ബീച്ചിൽ തന്നെ ഇത് കത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ കടപ്പുറത്തും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളെ കൈകൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം പറക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കത്തിക്കാൻ അവിടെ വരുന്നവരും കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാർ വരുന്നവരും കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ വരുമാനം ഞങ്ങൾ വന്ന് ചെയ്യുന്നു ഡി ടി പി സിക്കാണ് ബീച്ചിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല ഇരുന്നൂറ് രൂപ ദിവസക്കൂലിക്കാണ് ക്ലീനിംഗ് തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്നത് കൈയുറയോ മാസ്കോ ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല മൂക്കുപൊത്താതെ ആർക്കും ബീച്ചിലിരിക്കാൻ കഴിയില്ല വിദേശികളും സ്വദേശികളും വൻതോതിലാണ് കൊല്ലം ബീച്ചിലെത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം മെഡിക്കൽ ഡെന്റൽ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഏകീകൃത പരീക്ഷയായ നീറ്റ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാകില്ല നീറ്റ് നടപ്പാക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഓർഡിനൻസിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകി ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നീറ്റ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി എം സന്തോഷ് ചേരുന്നു സന്തോഷ് പറയൂ സന്തോഷ് സുരാജ് സർക്കാർ സ്കൂൾ സർക്കാർ കോളേജുകളിലും സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെ സർക്കാർ സീറ്റുകളിലേക്കും എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പ്രവേശന പരീക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഏകീകൃത പരീക്ഷ രാജ്യത്തുടനീളം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി മെയ് ഒൻപതാം തീയതി ഒരു പരീക്ഷ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കുകയും കൂടാതെ സി ബി എസ് ഇയുടെ സിലബസും സംസ്ഥാന സിലബസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ എഴുതുന്നതിന് ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് മറികടക്കാൻ ഓർഡിനൻസിന് തീരുമാനിച്ചത് ഓർഡിനൻസ് നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ രാഷ്ട്രപതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർത്തി അതെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ രാഷ്ട്രപതിയെ നേരിൽ കണ്ടു ഈ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കണം ഇതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യമാണ് പതിനാലോളം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നദ്ദ അറിയിച്ചു അതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി നീറ്റ് ഓർഡിനൻസ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ തീരുമാനമെടുത്ത് എന്തായാലും ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് നീറ്റ് ഉണ്ടാകില്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഇതിലാണ് ഈ ഓർഡിനൻസ് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ശരി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ആണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ഈ വിവര